Goeie dag graad 12 leders, ek is die vrou Collins. Vandaag gaan ons les 12 doen, enkelvoudige rente. Ons is papierbronne, ons verwijs na handboeke, platinum via Afrika, digitale bronne, YouTube channel, JSDT Solutions, www.education.gov.za. Ok, kom ons kyk wat is enkelvoudige rente. Rente is wanneer jy geld by financiële instelling leen, moet jy een fooi daarvoor betaal. Hier die bedrag word rente genoem. Rentekoers, dit word as een persentatie gegeen en bepaal wat er deel van die geld wat geleen is as rente terug betaal moet word. Die hoeveelheid rente wat ons aan die financiële instelling betaal hang af van die volgende. Eerstens, die bedrag wat geleen is, dit wil sê jou kapitaalbedrag of jou oorspronkelijke bedrag en ons gebruik die afkorting P. Dan kyk ons na die tydsdeer, die periode waarvoor ons die geld leen. Hoe langer die terugbetaling, hoe meer rente word betaal en ons gebruik die afkorting N. Derdens kyk ons na die huidige rentekoers en dit die afkorting I word gebruik om rentekoers aan te duid. Wanneer jy rente betaal of verdien op die oorspronkelijke bedrag wat jy geleen of belee het, word dit enkelvoudige rente genoem. Die rente word bereken as een persentatie van die bedrag wat geleen is of belee is en verander nie tydens die deur van die lening nie of die belegging tydperk nie. Ok, hier die lening of hier die bedrag, leningsbedrag, dit is eerste jaar 2, 3 en 4. Nou kom ons kyk gauw, hier is jou eerste jaar, dit is die geld wat jy geleen of belee het. Aan die einde van die eerste jaar word die rente plus die leningsbedrag. So die volgende jaar het ons die leningsbedrag plus jou rente. Derde jaar het ons die leningsbedrag plus jou rente plus jou rente. En dan die vierde jaar het ons jou leningsbedrag plus die drie jaarse rente. Ok, so dit is die persentatie van die leningsbedrag. Rente bly elke jaar die selde. Dan aan die einde van die derde jaar sal die rente drie keer meer wees as wat het aan die einde van die eerste jaar was. Kom ons kyk na die formule van die enkelvoudige rente. Ok. EAR, EAR staan vir enkelvoudige rente is gelijk aan die P, oorspronkelijke bedrag, vermenigvuldig met I die rentekoers, vermenigvuldig met N die tydperk. Daar sê ek vir net P is die oorspronkelijke bedrag of die kapitaalbedrag, I is jou rentekoers en N is jou tyd of jou periode, hoe lang die lening is of hoe lang jy die geld gaan belee. Belangrik om te ondou graad 12 verskindige lettertijd leerders, In wiskundige lettertijd gebruik ons nie die formule nie, maar die persentatie berekening om ons antwoorde te bepaal. So ons gaan nie een formule vir jou gee nie, jy moet die persentatie berekening moet jy gebruik. Kom ons kyk gauw hoe lyk die enkelvoudige rente grafiek. Die enkelvoudige rente grafiek is gewoonlik een regheid lijn. Hy is gewoonlik een regheid lijn. Kyk ons na voorbeeld nummer 1. Jy leen 10.000 rand by a bank vir a periode van 3 jaar. Hulle bied jou a jaarlikse rentekoers van 5% aan. Die eerste jaar, jy gebruik jou rentekoers as 5% vermenigvuldig met 10.000 rand. So jy het rente die eerste jaar, het jy 500 rand rente. 
Okay? So, ein bedrag aan wie is die 10.000 rand plus die 500 rand. So, dit wil sê, vir die eerste jaar is het 10.500. Die tweede jaar, weer eens, jou percentage, vermenigvuldig, jy met jou hoofsom, 5%, weer eens, dis 500 rand. Dan gebruik ons die bedrag, die eindbedrag, van die eerste jaar, en ons stel het by die rente, dan krijg ons 10.500 plus 500, dus 11.000 rand. Jouw derde jaar, weer eens gebruik ons die percentage, die 5%, vermenigvuldig met jou 10.000, so dat geef my rente van 500. So my eindbedrag aan wees die 11.000 rand plus die 500, so dat is 11.500. Let's kijk naar ons voorbeeld nummer 2. Bereken die waarde van Pumi's belegging na drie jaar als hij 11.000 rand belee tegen 12% enkelvoudige rente per jaar. Ok, ons bereken die rente is gelijk aan die 12% vermenigvuldig met die oorspronkelijke bedrag of die kapitaalbedrag vermenigvuldig met my tijdsdier wat drie jaar is. So, 12% van 11.000 rand is 1.320 rand, wat ons vermenigvuldig met die tijdperk van 3 jaar. So, dit is 3.960 rand. Die eindbedrag na die jaar, dus jou kapitaalbedrag, wat 11.000 rand was, plus jou rente, so dit is die 11.000 rand plus die 3.960 rand, geef jou 14.960. So dit is gaan die waarde wees van die belegging na die 3 jaar. Kijk na voorbeeld nummer 3. As Jabu 16.400 54 aan rente tegen een enkelvoudige rentekoers van 12,5% per jaar op een lening oor een 5 jaar tijdperk terug betaal. Hoeveel geld het hy geleen? So wat ons hier het, is ons het nie die kapitaalbedrag nie, so ons moet die kapitaalbedrag moet ons bereken. So kom ons kyk gauw, hoe gaan ons dit bereken? Het is natuurlijk die leningsbedrag wat onbekend is aan ons, vermenigvuldig met die 12,5%, vermenigvuldig met die 5 jaar, wat vir my 16.454 rand rente gee. So wat ons doen, ons sê die 16.454 gedeel door die 12.5% vermenigvuldig met my 5 jaar. So my leningsbedrag sal dus wees 26.326 rand 40 cent. So Jabu, sy oorspronkelijke uh, lening wat hy geleen het, geld wat hy geleen was 26.326 rand en 40 cent. Voorbeeld nummer 4. John leen 12.500 rand by sy pa. Sy pa sal die geld vir hom leen, maar John moet die geld maandeliks oor een tydperk van 2 jaar met rente terug betaal. John moet 3,5% per jaar rente betaal. Ok, so my rente, om my rente bereken, sê ek die 12.500 vermenigvuldig met my 3,5%, jammer, vermenigvuldig met 2. So dit is my tydperk, 2 jaar. My oorspronkelijke bedrag vermenigvuldig met my rentekoers, vermenigvuldig met my tyd. So dit geef my 875 rand rente. 
So my einbedrag aan dis wees, my 12,500 plus my rente wat 875 rand is, en dit geef vir my een einbedrag van 13,375. So nou werk ons sy maandelikse payment uit. So sy maandelikse payment gaan wees 13,375 gedeel door 24. Hoekom 24? Want ons wil het nou per maand bereken. So daar is 24 maanden in 2 jaar. So hy betaal een maandelikse payment van 557 en 30 cent. Okay, hier kom ons by ons activiteit van enkelvoudige rente. Woeie leen 12.000 rand by sy pa. Hy onderneem om die lening oor het tydperk van 5 jaar terug te betaal. Ik heb een rente van 7,9%. So my 12.000 is my oorspronkelijke bedrag of my kapitaalbedrag. My 5 jaar is my tydperk of my periode. My 7,9% is dus my rentekoers. So hoeveel rente moet Woeio betaal? So my antwoord gaan dus wees. Dis die 12.000 rand, my kapitaalbedrag, Vermenigvuldig met my rentekoers 7,9%, vermenigvuldig met my 5 jaar. So, my rente gaan dus wees, of hoe jou sy rente sal wees, 4740 rand. Wat is die totale bedrag wat hoe jou aan die einde aan sy pa moet terugbetaal. So die is 12.000 rand, oorspronkelijke bedrag, plus die rente 4.740, so hy moet 16.740 terugbetaal aan sy pa. Vraag nummer 2. Debbie krijgt een lening bij die bank voor 14.500. En onderneem om dit oor een, uit, oor een tijdperk van 24 maanden terug betaal. Die bank gee haar rentekoers van 8,6% enkelvoudige rente per jaar. Hier kan ons zien, hier maak ons gebruik van 24 maanden. So 24 maanden gedeeld door 12 gee my 2 jaar. So, die leningsbedrag of die kapitaalbedrag is 14.500, die tijdperk is 2 jaar of 24 maanden en die rentekoers is 8,6%. Hoeveel rente moet Debbie aan die einde van die tijdperk terugbetaal? So, dit gaan wees 14.500 vermenigvuldig met die rentekoers van 8,6%, vermenigvuldig met die 2 jaar. So dit geef vir my 2494 rand. Wat sal haar totale bedrag wees wat sy moet terugbetaal? So dit gaan weers haar leningsbedrag plus haar rente. So dis 14.500 plus 2.494 is gelijk aan 16.994. Wat sal Debbie sy maandelikse terugbetaling wees? Dit sal wees haar eindbedrag wat 16.994 is gedeel door die 24 maanden. En ons moet dit nou maandelijks bereken, so dit geef vir my 708 rand en 8 cent. Onze vraag 3. Graham het 25.000 rand nodig om een veldrenfiets te koop. 
Hij het 15% van die verkoopprys in contant, wat hij als een deposito kan betaal, wat er bedrag kan hij als deposito betaal. So en hier werk ons nou met deposito's, so ons krijg 15% van die verkoopprys, so dit wil sê, ek gaan my 15% vermenigvuldig met die verkoopprys van 25.000 rand. So dit gaan wees 15%, per menigvuldig met 25.000 geef vir my 3.750 as depose 2. Hy moet een lening kry vir sy balans. Wat is sy leningsbedrag? So ons vat die 25.000 rand, ons trek die depose 2 af wat 3.750 is, So dit wil sê, hy saam moet 21.250 rand moet leen. A finansieringsmaatskapie is bereid om hom een rentekoers van 27% enkelvoudige rente aan te bied. Op voorwaarde dat hy die geld oor 36 maanden terug betaal. Bereken die totale bedrag wat hy moet terug betaal. Ondou 36 maanden deel door 12 geef vir ons 3 jaar. So hy het een rentekoers van 27% gekry en hy het een tydperk van 3 jaar gekry wat 36 maanden is. So die leningsbedrag 21% 1250 vermenigvuldig met die 27% vermenigvuldig met die 3 jaar geef vir my een rente van 17.212.50 cent. So, die totale bedrag wat hy dis sal terug moet betaal, dit is die leningsbedrag plus sy rente wat vir my 38.000 462 rand 50 cent gee. Bereken sy maandelikse terugbetaling. Ons vat sy eindbedrag en ons deel door door 36 maande, wat 3 jaar is, en dit geef vir my 1.068 rand 40 cent. Dankie, graad 12.